வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சமான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தாங்க வெங்காய பணியாரம் இந்த வெங்காய பணியாரத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் இது எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ஒரு டம்ளர் ரவை அரை டம்ளர் சர்க்கரை நாலு முட்டை இந்த மூணு பொருட்கள் வச்சு தாங்க நம்ம செய்ய போகிறோம் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் இப்போ நம்ம ஒரு டம்ளர் ரவையை கொட்டி இளஞ்சூடாக நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப போட்டு கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுக்க வேணாம் இப்போ நம்ம கேசரிக்கெல்லாம் ரொம்ப நம்ம வறுப்போம் க கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இது வந்து அந்த மாதிரி வறுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் நம்ம கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு பொறு பொருன்னு வர அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் வறுத்தா போதும் கொஞ்சம் அடுப்பை வந்து நார்மல் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா நான் வறுத்துட்டேன் பாருங்கள் கலர் மாறல ஒயிட்டாகவே இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் கொட்டி வச்சிடலாம் பாருங்கள் ரவையை நம்ம இதில் கொட்டி வச்சுட்டோம் இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது இதை ஆறட்டும் ஆறதுக்குள்ளே நம்ம முட்டையும் சர்க்கரையும் ரெண்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துடலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நாலு முட்டை நான் இதில் உடச்சி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் இதில் ஊற்றிடுங்க அரை டம்ளர் சர்க்கரையும் இதோடு சேர்த்துக்குங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க டேஸ்ட்டுக்காக இருந்தாலும் ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம் இது எல்லாமே நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அழிங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த சர்க்கரையும் முட்டையும் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி கிரீமி மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா வரும் உடனே ரெண்டும் வந்து கொஞ்ச நேரம் அடிச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஓட விடுங்க இப்போ நான் இதை வந்து நல்லா ஓட விட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நான் நல்லா அடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடிச்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் நல்ல கிரீமி மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டுமே நல்லா பிளண்ட் ஆகிடுச்சி இப்போ இதை வந்து நம்ம ரவையில் ஊற்றி கலக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பவுலில் இந்த ரவை நம்ம வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் நம்ம அடிச்சு வச்சுருக்க இந்த முட்டையும் சர்க்கரையும் உடைய கிரீமியை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நீங்கள் அப்படியே கலக்கிட்டே இருங்க அது வந்து நல்லா உறிஞ்சும் உங்களுக்கு ரவை வந்து அதனால் கெட்டியாகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலக்கி கலக்கிட்டு நம்ம இதை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் இலகலாக தெரியுது ஆனால் வந்து ஊறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் பாருங்கள் நம்ம இட்லி பதம் மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து இது போடுறதுக்கு எண்ணெயில் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து போட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா இது கொஞ்சம் தண்ணியாக போயிடும் அவங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் அளவு கரெக்டாக இல்லாட்டினா கொஞ்சம் தண்ணியாக போயிடும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இடியப்ப மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க இடியப்ப மாவு சேர்த்துட்டா அவங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த கெட்டி பதம் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்துருச்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணி எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா காய வச்சிடலாம் நாங்கள் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நமக்கு பொறிக்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரணும் உங்களுக்கு இதில் வந்து நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அதாவது இடியப்ப மாவை சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நல்ல ஒரு பொறுபொறுப்பு தன்மையும் நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்குங்க அதனால் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் சேர்த்து இப்படி நல்லா கலக்கி விட்ருங்க ப 
பாருங்க நான் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்ல ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ நான் வந்து இந்த வந்து ரவையை வந்து கலக்கி வச்சுருக்க முட்டையோடு இதை வந்து நீங்கள் இப்படி கையில் எடுங்க கையில் எடுத்தால் பாருங்கள் விழுகக்கூடாது அந்தளவுக்கு தண்ணி இல்லாமல் கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து சின்ன சின்னமாக இருங்க சின்ன சின்னமாக இப்படி போடுங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்னமாக போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு உருண்டை வந்து நல்ல உள்ளே நல்ல வெந்து வரும் ஆயில் நல்ல ஹீட் ஆகிடுச்சி ஹீட் ஆனோன்னே நம்ம கலக்கி ஊற வச்சுருந்த இந்த ரவையை வந்து இங்கே இருங்க இப்படி எடுத்து சும்மா கையில் இப்படி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் இப்படி சின்ன சின்னமாக இப்படி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஸ்பூன்லலாம் அள்ளி போட வேண்டாம் ஸ்பூனில் போட்டாலும் உங்களுக்கு அதில் இருந்து டக்குன்னு விழுகாது அதனால் இந்த மாதிரி கையில் அள்ளி இப்படி கிள்ளி கிள்ளி போட்டால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் செவக்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்படியே திருப்பி திருப்பி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி இந்த பக்கமும் நல்லா செவக்கட்டும் செவந்த பிறகு நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் கலர் நல்லா மாறிடுச்சு ரெண்டு பக்கம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் எண்ணெயை வடிச்சிருங்க நீங்க ஒரு பிளேட்ல ஒரு டிஷ்யூவை போட்டு இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்பதான் அது உள்ள எண்ணெய் இருந்தாலும் அது உறிஞ்சிரும் பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எல்லாமே நம்ம செஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டோம் ஒரு எம்மியான வெங்காய பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க அதுவும் இல்லாமல் லீவ் டைமில் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு கொடுங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தாலும் சரி லீவ் டைம்லேயும் சரி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங்கில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you viewers.